Schlagzahlen gegen den ersten Köpping HSV 2 zu 1. Wir begrüßen schon unsere Mannschaft für das Trainerteam zu diesem Sieg. Fatih, tolles Spiel hast du gemacht, zwei Vorlagen zu den zwei Toren. Insgesamt war das eine Steigerung natürlich für alle ähm, im Vergleich zum letzten Spiel. Wie hast du es gesehen und erlebt? Ja gut, äh, letztes Spiel in Obachern haben wir nicht kompakt gespielt gehabt. Ja, man kann mal schlechte Tage haben, das wissen wir, das haben auch den Jungs die ganze Woche erzählt. Aber da muss man halt kompakt spielen ja, und wenn es dann nach vorne läuft, dann läuft es oder nimm halt einen Punkt mit. Und das haben wir heute, glaube ich, 90 Minuten immer versucht, kompakt zu spielen. Ja, durch äh, Konter dann immer dann versucht, Tore zu machen. Es ist uns dann nicht so viel gelungen, aber dann durch die zwei Standards und weniger Kopfballstarke Spieler, da haben wir gewusst, dass da immer was passieren kann. Ja, ich, äh, die Mannschaft hat alles gegeben heute und es war das Wichtigste und wir sind halt zufrieden, dass wir die drei Punkte geholt haben. Ja, jetzt muss man mal gucken, dass wir so an uns weiterarbeiten, noch eins drauflegen und dann am Saisonende schauen wir mal, wo wir stehen dann. Du hast von Anfang an gespielt. Ja, ist das äh, dein Anspruch noch als Spieler? Du bist ja auch nebenbei Co-Trainer. Äh, ja, ich mache nebenbei noch Co-Trainer. Ich wünsche mir, dass die Jungs natürlich, jetzt Laurin, ja, es kann mal sein, dass sie mal äh, vielleicht äh, schlechte Tag hätten, ja. Vielleicht brauchen sie mal Ruhe. Dann habe ich gedacht, okay, ich gebe mal wieder Gas. Von mir aus gehen sie dann nächste Woche wieder spielen. Wenn sie gut spielen, habe ich kein Problem damit. Oder der Gökan dann natürlich. Ja. Wichtig ist immer die Leistung in der Mannschaft. Und ich hoffe, dass jeder junge Spieler ein bisschen abschaut, ja. was machen die Ältere, was machen die, wie laufen die, wie stellen die sich an im Spiel. Ja, immer was mitnehmen und dann hoffe ich, dass die dann auch weiter Gas geben und dann auch wieder spielen. Ja, kannst du die beiden Tore kommentieren, zu denen du die Vorlagen gemacht hast? Ja gut, äh, im Prinzip ist das einfach, ja. wenn ich da flank, dann schaue ich einfach rein, wenn ich da drin, der Dominik Salz oder der Stan oder gut, Stan hat heute auch später reinkommen, ne? dann spiele ich halt, schippe ich den Ball halt einfach rein zu denen und die Bälle kommen dann auch an. Ja? Das habe ich ja früher auch gekonnt und den es halt reingemacht dann. Ne? Ja, ähm, wie gut ist die Mannschaft jetzt äh, nach der Winterpause aufgestellt? Was denkst du? Ja, wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Ja, wir haben in der Vorbereitung richtig Gas gegeben. Ich denke, ab der fünfte, sechste Woche werden wir natürlich Tempo erhöhen, denke ich mal. Ja, deswegen sieht man schon ab der siebten Stunde, dass wir ein bisschen äh, nicht richtig nachrücken können. Ja, da geht dann Luft raus. Aber ich denke, ab der sechsten Woche wird jeder 19 Minuten marschieren können. Ein paar Worte zum nächsten Gegner und zum nächsten Auswärtsspiel gegen den Balinger SC. Na gut, wir werden so wie heute auch werden wir kompakt stehen, wenn der Gegner Ball hat. Ja, wenn der Ball vorne in die dritte Spiel reicht, dann werden wir natürlich versuchen zu pressen. Wichtig ist, wie ich gesagt, dass die Mannschaft 100% da ist, kompakt spielt 90 Minuten und wenn wir dann drei Punkte holen, sind wir dann zufrieden. Party, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Bitte schön, Dankeschön. Ja.